কেমিস্ট্রি ইজ নট মিস্ট্রিদের প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে এলাম ক্লাস নাইনে চ্যাপ্টার ফোর পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ দ্রবণের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি এখানে প্রথম অংশ আছে হচ্ছে দু নম্বরের প্রশ্ন বা তিন নম্বরের প্রশ্ন যেগুলো মূলত আমরা বলি এস এ কিউ এই প্রশ্নগুলি আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব না এই প্রশ্নগুলো ছবি তুলে আমি আমাদের ফেসবুক পেজে দিয়ে দেবো আমরা মূলত এই ভিডিওতে আলোচনা করব হচ্ছে এই অধ্যায় যে এম কিউ এবং যে ভি এস এ অর্থাৎ এক নম্বরের প্রশ্নগুলির উত্তর প্রত্যেকটা উত্তর কারণ সহ আমি আলোচনা করব সুতরাং এম সি কিউগুলো কেন সেই উত্তরটা সম্ভব হচ্ছে সেটা তোমরা এই আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে বুঝতে পারবে কারণ এখানে অনেক সময় অনেক ছোট ছোট অঙ্ক থাকে যে অঙ্কগুলো আমি ভিডিওতে করে দেবো শুধুমাত্র কিন্তু উত্তরটা বই থেকে দেখে নিলে সবসময় তোমরা সেই উত্তরের প্রকৃত কারণ জানতে পারো না ফলে অনেক বেশি মুখস্ত নির্ভর হয়ে যেতে হয় সেই সঙ্গে বলে রাখি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে ক্লাস নাইনের সকল ভিডিওর লিঙ্ক এবং আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক যে পেজে তোমরা পেয়ে যাবে হচ্ছে ওই দু নম্বর এবং তিন নম্বর প্রশ্নগুলিকে ছবি আকারে চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যায় প্রথম প্রশ্ন ছিল কোনটি ইমালসান অর্থাৎ যেখানে দুটি তরল তাকে আমরা বলি হচ্ছে ইমালসান তরলে তরলে খোলা হয় সেটা অবশ্যই হচ্ছে দুধ সঙ্গে বলে রাখি কুয়াশা কিন্তু এরোসল জেলি হচ্ছে জেল কারণ এখানে একটি কঠিন এবং সাবানের ফেনাতে হচ্ছে একটি তরল এবং একটি অংশ হচ্ছে গ্যাস অর্থাৎ এটা কিন্তু বিস্তৃত দশা এখানে গ্যাস এবং বিস্তার মাধ্যম সরি বিস্তার মাধ্যম হচ্ছে গ্যাস এবং বিস্তৃত দশা হচ্ছে তরল তাহলে একমাত্র দুটো অংশ তরল কোথায় দুধের ক্ষেত্রে তাই এখানে উত্তর হবে দুধ পরের প্রশ্ন ছিল দেখো নির্মূলিত দ্রবণগুলির মধ্যে কোনটি সমসত্ত প্রকৃতির সমসত্ত প্রকৃতির হয় হচ্ছে প্রকৃত দ্রবণ তাহলে এখানে যতগুলো অপশান রয়েছে দুধ ইমালসান কডলিভার অয়েল এটা হচ্ছে ইমালসান এখানেও দুধ মানে জল এবং তেল থাকে বালি ও জলের মিশ্রণ এটা তো কোনো ধরনের দ্রবণই নয় এটা একবারেই মিশবে না তাহলে অবশ্যই এখানে উত্তর হবে চিনি জলীয় দ্রবণ কারণ চিনি জলে সম্পূর্ণ দ্রবিত হয়ে গিয়ে প্রকৃত দ্রবণ উৎপন্ন করে পরের প্রশ্ন চলে আসি কোন দ্রাবকে সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্লোরাইড সৃষ্টি করবে না দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্লোরাইড সৃষ্টি করবে না হচ্ছে একমাত্র জলে কারণ সোডিয়াম ক্লোরাইড জলে সম্পূর্ণ দ্রাব্য বেনজিন ইথানল এবং ক্লোরোফর্ম এগুলো হচ্ছে জৈব দ্রাবক এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি আয়নীয় যৌগ তাহলে জৈব দ্রাবকে কিন্তু এটা ক্লোরাইড অবস্থায় থাকবে এবং যখন আমরা পোলার দ্রাবক নিলাম জলের মতো সেক্ষেত্রে এটা প্রকৃত দ্রবণ উৎপন্ন করবে চলে আসি পরের প্রশ্নে কোনটিতে টিন ডাল প্রভাব দেখা যায় না টিন ডাল প্রভাব দেখা যাবে না কোথায় প্রকৃত দ্রবণের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে প্রকৃত দ্রবণ কোনটা চিনির দ্রবণ কারণ বাকিগুলো সাবানের দ্রবণ পেনের কালি এবং স্টার্চের দ্রবণ কোনোটি কিন্তু প্রকৃত দ্রবণ নয় মূলত এগুলো কোলয়েড সেই কারণে আমরা কিন্তু টিন ডাল প্রভাব দেখতে পাবো না ভালো করে দেখো প্রশ্নটা টিন ডাল প্রভাব দেখা যায় না তাহলে উত্তর হবে চিনি দ্রবণ সালফার দ্রবীভূত হয় সালফার হচ্ছে জলে দ্রাব্য নয় সালফার জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় সালফার দ্রবীভূত হয় তরল কার্বন ডাই সালফাইডে এই যৌগটির সংকেত হচ্ছে সি এস টু এই যৌগে সালফার দ্রবীভূত হয় কে এন ও থ্রি জলে দ্রাব্যতা উষ্ণতা বৃদ্ধিতে এটা দ্রাব্যতা লেখ উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে দ্রাব্যতার সম্পর্ক আমি ভিডিওতে ডিটেলসে আলোচনা করেছি তাহলে কে এন ও থ্রি ক্ষেত্রে কী হয় বৃদ্ধি পায় খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় হচ্ছে কে এন ও থ্রি দ্রাব্যতা জলে চলে আসি পরের কথায় উষ্ণতা বৃদ্ধিতে দ্রাব্যতা হ্রাস পায় এরূপ একটি পদার্থ ক্যালসিয়াম সালফেট এই পদার্থটির উষ্ণতা বাড়লে দ্রাব্যতা কমে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে দ্রাব্যতা এন এস এলের ক্ষেত্রে খুব ধীরে ধীরে বাড়ে কে এন ও থ্রির ক্ষেত্রে দ্রুত বাড়ে কে টু এস ওপরের ক্ষেত্রে সাধারণ হারে বাড়ে খুব দ্রুত বা খুব আসতে কোনোটিই নয় পরে একটি অঙ্ক ছিল খুব ছোট্ট অঙ্ক চল্লিশ ডিগ্রি উষ্ণতা এক হাজার গ্রাম জলে সর্বাধিক তিনশো ষাট গ্রাম এন এস এল দ্রবীভূত হতে পারে তাহলে চল্লিশ ডিগ্রি উষ্ণতা এন এস এলের দ্রাব্যতা কত দ্রাব্যতা বের করার ফর্মুলা হচ্ছে একশো গ্রাম দ্রাবকে কতটা দ্রবীভূত হবে তাহলে আমরা ছোট্ট অঙ্ক একটু করে দেখে নিই তাহলে বুঝতে আরও সুবিধা হবে কি ছিল দেখো এক হাজার গ্রাম জলে দ্রবীভূত হয় তিনশো গ্রাম তাহলে এক হাজার গ্রাম জলে কতটা থাকে তিনশো ষাট গ্রাম তাহলে আমরা দেখবো একশো গ্রাম জলে কতটা থাকে তিনশো ষাট গুণিত একশো তলায় এক হাজার মানে এটা বেরোবে ছত্রিশ সুতরাং এনে সিলে দ্রাব্যতা হবে কত ছত্রিশ তাহলে আমাদের অপশান বি এই জন্যই কিন্তু এই উত্তরগুলো করে দেওয়া যাতে তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারো এবং দাব্যতা যেহেতু একক থাকে না তাই ছত্রিশ গ্রাম লিখবে না এখানে ছত্রিশ লিখবে দুটি অপশান ছিল যেন দেখো ছত্রিশ এবং ছত্রিশ গ্রাম পরের প্রশ্নে চলে আসি তরলে কঠিন পথে দ্রাব্যতার উপর কো
চাপের প্রভাব একমাত্র থাকে তরলে যখন গ্যাস দ্রবীভূত হয় তরলে যখন কোনো কঠিন দ্রবীভূত হয় তার মধ্যে চাপের খুব বেশি প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না কারণ কঠিন হচ্ছে চাপে অসংলম্ব অর্থাৎ চাপ প্রয়োগে কঠিন আয়তনের খুব বেশি পরিবর্তন ঘটে না পরের প্রশ্ন উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কলিচুনের দ্রাব্যতা হ্রাস পায় এটা দ্রাব্যতা লেখক প্রশ্ন দ্রাব্যতা লেখক ডিটেলসে আলোচনা করেছিলাম খেয়াল রাখবে কলিচুন এবং ক্যালসিয়াম সালফেট এই দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু দ্রাব্যতা হ্রাস পাবে পরের প্রশ্ন যদি এক্স গ্রাম দাব থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওয়াই গ্রাম দ্রবণ তৈরি করে তবে দ্রাব্যতা কত চলো অঙ্কটা আমরা করে দেখব আগে অঙ্কটা করব তারপর আমরা এখানে উত্তর লিখব এটা একটু সরিয়ে দিই অঙ্কটা করতে আমাদের সুবিধা হবে কি বলা হয়েছে দেখো এক্স গ্রাম দ্রাব থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওয়াই গ্রাম দ্রবণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ আমাদের দ্রবণটা হচ্ছে ওয়াই গ্রাম আর দ্রাব হচ্ছে এক্স গ্রাম তাহলে আমাদের দ্রাবক কত দ্রাবক হচ্ছে ওয়াই মাইনাস এক্স মোট দ্রবণ থেকে দ্রাবটা বাদ দিলাম তার মানে ওয়াই মাইনাস এক্স গ্রাম দ্রাবকে কত পরিমাণ দ্রাব আছে এক্স গ্রাম তাহলে ওয়াই মাইনাস এক্স গ্রাম দ্রাবকে দ্রাব আছে এক্স গ্রাম তাহলে আমরা একশো গ্রামে বের করব এক্স গুণ একশো তলায় ওয়াই মাইনাস এক্স তারপরে আমাদের এখানে উত্তর কোনটা হলো অপশান বি দেখে নাও এই কারণের জন্যই কিন্তু এম সি কিউ করিয়ে দেওয়া অর্থাৎ উত্তরের কারণটা তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া না হলে কিন্তু বইতে অনেক সময় এম সি কিউ থাকে তোমরা সেখান থেকে শুধু উত্তরটা দেখে নিতে পারো কিন্তু সব জায়গায় এক্সপ্লেন করা থাকে না সেই এক্সপ্লেনেশনের জন্যই আমাদের এই ভিডিওটি বানানো তাহলে এখানে উত্তর হবে অপশান বি চলে আসি আমরা পরের অংশে টেন পার্সেন্ট ডাব্লু বাই ভি সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবণ বলতে কি বোঝায় টেন পার্সেন্ট ডাব্লু বাই ভি মানে হচ্ছে ওজন বাই আয়তন অর্থাৎ একশো এম এল দ্রবণে দশ গ্রাম এন টু সিও থ্রি একশো এম এল দ্রবণে দশ গ্রাম এন টু সিও থ্রি থাকবে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে টেন পার্সেন্ট ডাব্লু বাই ভি এন টু সিও থ্রি দ্রবণ জলে গ্লোবাল লবণের দ্রাব্যতার ক্ষেত্রে কি হয় একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা পর্যন্ত বাড়ে সেই উষ্ণতা হচ্ছে বত্রিশ পয়েন্ট চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত প্রথমে দ্রাব্যতা বাড়ে তারপর দ্রাব্যতা কমে এখানে দিয়েছে জলে গ্লোবাল লবণের দ্রাব্যতার ক্ষেত্রে দ্রাব্যতা লেখটি যে উষ্ণতা পর্যন্ত ক্রমশ উপরে ওঠে তার লেখ বত্রিশ পয়েন্ট চার এরপরে কিন্তু যত উষ্ণতা বাড়বে দ্রাব্যতা কমে হাইপো সংকেত এন টু এস টু ও সেভেন ডট ফাইভ এইচ টু এটা হচ্ছে গ্লোবাল লবণের সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি এন টু এস ওপর ডট টেন এইচ টু এটা হচ্ছে গ্লোবাল লবণের সঙ্গে এটা হাইপোর সঙ্গে এটা দিয়ে অতিপৃক্ত দ্রবণ বাড়ানো যায় নিচের কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করাগুলি ব্রাউনীয় গতি প্রদর্শন করে না সেটা অবশ্যই করবে না খারাপ প্রকৃত দ্রবণ লবণ জল ব্রাউনীয় গতি প্রদর্শন করবে না স্টার্চ কফি এবং আঠা প্রত্যেকটাই কিন্তু ব্রাউনীয় গতি প্রদর্শন করবে কারণ এটা হচ্ছে কোলয়েড এবার আমরা চলে এলাম এক নম্বরের প্রশ্ন অর্থাৎ যেগুলো আমাদেরকে বলি আমরা মূলত ভিএসএ এখানে অপশান দেওয়া থাকে না উত্তর আমাদের সরাসরি লিখতে হয় জেল কাকে বলে যে কলোডিও মাধ্যমে কঠিন বিস্তৃত দশা এবং তরল যে কঠিন মাধ্যমে বিস্তার মাধ্যম কঠিন এবং বিস্তৃত দশা তরল তাকে জেল বলে অর্থাৎ বিস্তার মাধ্যমটা এখানে কঠিন কঠিনের পরিমাণটা বেশি তরলের পরিমাণটা কম যেমন জেলি বা জিলাটিন পরের প্রশ্ন বায়ুতে ভাসমান ধুলিকণা কোন প্রকার কোলাইট কঠিন এরোসল এরোসল মানে এখানে বিস্তার মাধ্যমটা হচ্ছে গ্যাস বাতাস হচ্ছে বিস্তার মাধ্যম এবং বিস্তৃত দশ হচ্ছে কঠিনের কণাগুলি জলে তেলে জাতীয় কোলাইট দুধ ভ্যানিসিং ক্রিম জলে তেল মানে জলটা বেশি তেলটা কম তেলে জল জাতীয় ইমালসান মাখন কোল ক্রিম মানে এখানে তেল বেশি জল কম মাখন প্রকৃত দমনে কণাগুলির ব্যাস টেন টু দি পার মাইনাস এইট সেমির থেকে কম কোলাইটের ক্ষেত্রে টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন থেকে টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ সেমির মধ্যে প্রলম্বনের ক্ষেত্রে কণাগুলির ব্যাস হয় টেন টু দি পার মাইনাস ফোরের থেকেও বড় অর্থাৎ এখান থেকে কিন্তু কণা থিতিয়ে পড়তে শুরু করে জল সমযোজী জলে দ্রবীভূত হয় এমন সমযোজী যৌগ চিনি এইসেল আরও অনেক যৌগ আছে গ্লুকোজ ইথানল এরা হচ্ছে সমযোজী যৌগ হওয়া সত্ত্বেও এরা জলে কিন্তু দ্রাব্য অ্যামোনিয়াম এমন একটি সমযোজী যৌগ যা জলে দ্রাব্য 
জলে দ্রবীভূত হয় এমন একটি কঠিন যৌগ অবশ্যই সেটা চিনি যদিও এখানে নুন লিখলেও ভুল হবে না কারণ এখানে শুধুমাত্র কঠিন যৌগ বলা হয়েছে ছড়িজ্যোজি কি সমযোজী বলা হয়নি এখানে আমরা যেটা লিখেছি এটা অবশ্যই সমযোজী যদি প্রশ্ন দেওয়া হতো তরিজ যদি যোগ্য তাহলে আমাদের লিখতে হতো খাদ্য লবণ পরের প্রশ্ন চলে আসি কঠিন এলোসলের প্রভাবে সৃষ্ট রোগ অ্যাজমা এবং সিলিকোসিস সিলিকোসিস মূলত সিলিকন ডাই অক্সাইডের প্রভাবে হয় অ্যাজমা হচ্ছে হাঁপানি যাকে আমরা বলি বিভিন্ন সূক্ষ্ম কঠিনের কণা যখন আমাদের ফুসফুসের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে তখন এই ধরনের রোগ সৃষ্টি হয় ভাতের ফ্যান কি প্রকার দ্রবণ ভাতের ফ্যান হচ্ছে কোলাইডিও দ্রবণ যেখানে জলের মধ্যে স্টার্চ থাকে বায়ু দূষণ ঘটায় এমন একটি কোলাইডের উদাহরণ দাও কঠিন এরোসল যেমন হচ্ছে ধুলো ফ্লাই অ্যাস এগুলো হচ্ছে বায়ু দূষণ ঘটায় বায়ুতে প্রলম্বিত সৃষ্ট কণা হয় এমন রোগের নাম সিলিকোসিস অ্যাজমা এর আগেও ছিল কঠিন এরোসল ব্যাপারটা একই এরোসল এবং বায়ুতে প্রলম্বিত কণা এর একটা নাম আছে আমি বলে দিচ্ছি এটাকে ইংরাজিতে বলা হয়েছে এসপিএম সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার এই পদার্থগুলো মূলত আমাদের যখন প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে ফুসফুসে গিয়ে জমা হলে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয় আইসক্রিম প্রস্তুতিতে জিলাটিন ব্যবহার করা হয় কেন এখানে লেখা নেই শুধু এখানে জিলাটিন লিখে ছেড়ে দেওয়া আছে ব্যবহার করা হচ্ছে ইমালসিফায়ার হিসাবে অর্থাৎ ইমালসন সৃষ্টিকারক রূপে ইমালসন সৃষ্টি করার জন্য আইসক্রিম প্রস্তুতিতে আমরা জিলাটিন ব্যবহার করি চলে আসছি আমরা পরের প্রশ্নে আবার একটি ছোট্ট অঙ্ক আছে এনএসিএল এর কুড়ি পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণে পঞ্চাশ এম এল আয়তনে কত গ্রাম এনএসিএল আছে দেখো কুড়ি পার্সেন্ট মানে কি একশো এম এল এ আছে কুড়ি গ্রাম তাহলে পঞ্চাশ এম এল এ কত থাকবে দশ গ্রাম এটা মুখে মুখে হয়ে গেল পাশেই করে দিই একশো এম এল এ আছে কত পঞ্চাশ গ্রাম তাহলে একদম সহজ পঞ্চাশ এম এল এ সরি কুড়ি গ্রাম তাহলে কুড়ি ইন্টু পঞ্চাশ তাহলে একশো করলে এটা আসবে দশ পরের প্রশ্ন ছিল এনোটোসিওথ্রি জলে দাবতা কুড়ি ত্রুটিপূর্ণ কেন কারণ এখানে উষ্ণতার উল্লেখ নেই দেখো উষ্ণতার উল্লেখ নেই তাই ত্রুটিপূর্ণ কারণ হচ্ছে দাবতা যখন উল্লেখ করতে হয় তখন আমাদের উষ্ণতায় বলতে হয় এটা আমি দাবতা লেখতে তোমাদের বলেছিলাম যে উষ্ণতার পরিবর্তনের সঙ্গে যেহেতু দাবতার পরিবর্তন হয় তাই অবশ্যই আমাদের কিন্তু দাবতা লিখলে সেখানে উষ্ণতা লিখতে হবে অতিপৃক্ত দ্রবণ গঠন করে এমন একটি পদার্থের উদাহরণ দাও সোডিয়াম থাও সালফেট যেটাকে আমরা বলি হাইপো এন সরি এন ডট ফাইভ এইচ টু এটাকেই বলা হয় হাইপো একটু আগেই আমি বলেছি তাও একবার লিখে দিলাম কেলাস জল বিহীন একটি কেলাসের উদাহরণ এনএসিএল যাকে আমরা বলি শুষ্ক কেলাস অর্থাৎ এখানে কোনো কেলাস জল নেই জল ছাড়া কয়েকটি অজৈব দ্রাবকের নাম অ্যামোনিয়া তরল নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড এটা হচ্ছে জল ছাড়াও তরল অজৈব দ্রাবক একটি জৈব দ্রাবকের উদাহরণ দাও যেটি বিষাক্ত মিথাইল অ্যালকোহল বা মিথানল এটা হচ্ছে জৈব দ্রাবক যা বিষাক্ত এটা খেলে কিন্তু মানুষ মারা অব্দি যেতে পারে হোয়াইট বিট্রিয়ালের সংকেত জেডেন এর সোপোর ডট সেভেন এইচ টু ও তাহলে এই ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায় থেকে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু এমসিকিউ এবং এসিকিউ আলোচনা করলাম মূলত এগুলো ভিএসএ যে দু নম্বর এবং তিন নম্বরের প্রশ্নগুলি হয় এই অধ্যায় থেকে যেগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেগুলো দেয়া থাকবে হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজে সেই পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আশা রাখবো আজকে ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করো চ্যানেলে যারা নতুন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো যারা আমার সঙ্গে এতকালীন সময় কাটালে তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ